എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചിത്രശല്പങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ശല്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെല്ലാവരും കുറച്ച് നേരെങ്കിലും അതിനെ നോക്കി വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രശല്പത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കമ്പത്തിൻ്റെ ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമേയാണ് ഈ ശല്പം വന്ന് മുട്ടയിട്ടത് മുട്ടയിട്ടോന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കാലത്ത് വരുമ്പോഴുണ്ട് ഇതുമ്പോൾ നിറച്ച് കുഞ്ഞി പുഴുക്കൾ നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ളത് അതോടെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാരുടെ പിന്നാലെ കൂടി ഉമ്മാരെ എന്താ തിന്നണേ എന്താ ചെയ്യണേ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ കുറച്ച് പേരെ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു അവർ ഞങ്ങളറിയാതെ പ്യൂപ്പിയായി മാറിയും ശലഭമായി പറഞ്ഞുമൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ക്യൂവാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകത്ത് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വ്യത്യസ്ത ഇനം പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് പക്ഷേ മുട്ടയിടാൻ ഓരോ ശല്പത്തിനും ചില പ്രത്യേക ചെടികൾ തന്നെ വേണം മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു പുഴുക്കൾ ആദ്യം തിന്ന ആ മുട്ടയുടെ തോടാണ് അതാണ് അവരുടെ അമ്മ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്നാക്ക് പിന്നെ എല്ലാം ഇവർ തന്നെ കണ്ടെത്തണം ഇവരാണെങ്കിലോ ഭയങ്കര തീറ്റ പുരാന്തന്മാർ ഏത് നേരം തിന്നോണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെ തിന്നുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് വലുതാവും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ നീളം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പതുക്കെ പ്യൂപ്പി ആവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തും അതിനാദ്യം തന്നെ ഒരു തരി ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ അവർ അവരുടെ വയർ ക്ലീനാക്കും കണ്ട ഇത് മുഴുവൻ അവരുടെ കാഷ്ടങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവൻ പതുക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ നീളം കുറയ്ക്കും അതനുസരിച്ച് വണ്ണം കൂടും പ്യൂപ്പി ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് എൻ്റെ തലേന്ന് ഒരു വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല മറവുള്ള ഒരു ഇലയുടെ അടി ചെന്ന് ഇവനിരിക്കും പിന്നെ വായോണ്ട് ഒരു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പശ ഈ ഇലയുടെ അടിയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ വാലൊട്ടിച്ച് ഒരു ചൂണ്ടക്കുളത്ത് പോലെ കിടക്കും ഈ കിടപ്പ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ പുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളുമാണ് പ്യൂപ്പിയാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പുഴുവിൻ്റെ ശരീരം ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും എഗ്ഡിസോൺ എന്ന ഹോർമോൺ അതോടെ ഇവൻ ഇവൻ്റെ തൊലി ഊരിക്കളയാൻ തുടങ്ങും ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തൊലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉരിച്ചെടുക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യണം നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പ്യൂപ്പിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുഴുവിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ക്യാസ്പേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻസൈം വരും അതോടെ ഈ പുഴുവിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ ഒരു ജ്യൂസ് പോലെയാവും അല്ല ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസും മസിൽസും ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ജ്യൂസ് പോലെയാവും ആകെ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിയാവുന്നത് ഇമാജിനൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോശങ്ങളാണ് ഈ ഇമാജിനൽ ഡിസ്കുകൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ പുഴുവിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചില ഹോർമോണുകൾ കാരണം അവ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല പ്യൂപ്പി ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോണുകളുടെ ലെവല് താഴും അതോടെ ഇമാജിനൽ ഡിസ്കുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവും ഇതേ നോക്ക് ഇവന് ഇവൻ്റെ തല വരെ ഊരിയെടുക്കാണ് പ്യൂപ്പയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇമാജിനൽ ഡിസ്കുകൾ ഇനി പെട്ടെന്ന് വലുതാകും പ്യൂപ്പയാണ് എൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജാണിത് ഇപ്പം ഇവന് ഇവൻ്റെ ഈ തൊലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും ഇവൻ്റെ വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മോന പോലത്തെ സാധനം വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതിപ്പോൾ ഈ എല്ലയുടെ അടിക്ക് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും നന്നായി ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊലി അങ്ങ് കുടഞ്ഞ് എറിഞ്ഞു കളയും ഇവരും ഉപേക്ഷിച്ച രണ്ട് തൊലികളാണിത് ഇത് രണ്ടും ഒരാളുടെ അല്ലാട്ടാ രണ്ട് പ്യൂപ്പയുടെയാണ് ഇതുണ്ടല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ ആകാനുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പ്യൂപ്പയുടെ ഷേപ്പ് ആവും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പേര് പ്യൂപ്പ എന്നല്ല ക്രിസലിസ് എന്നാണ്
ഇനി ഒരു എട്ട് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്യൂ പോൾസ് ബട്ടർഫ്ലൈ പുറത്തിറങ്ങും പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത്തി ആയി പോവും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവുമായി നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ